A veces cuando escribo pienso que puedo cambiar las cosas. Como cuando cierras muy fuerte los ojos delante de un semáforo para que cambie de color. Pero, ¿qué más da los semáforos? Te llamo por teléfono. No importa. Ahora solo estamos tú y yo. Y Marta ha desaparecido. Escribir, soñar... Así es fácil volar sin que te corten las alas. Hostia, qué susto. ¿Sorpresa? ¿Vivas con más gente en esta casa? ¿Y eso? Nada. Buenas noches. No te acuestes tarde que mañana tenemos mucho trabajo. Sí. Espero conseguir salir de este bucle alguna vez y volar alto. Una de las cosas que más me gusta de Irene es que es transparente. Pocas veces intenta camaleonizar lo que siente. Si le gustas, le gustas. Y no luchará contra ello. ¿Vendrás a verme? No creo que sea buena idea. Y no hay ninguna manera de convencerte. A ver, déjame que piense. Así, por ejemplo. Así es buena idea, pero vamos a contrarreloj. ¿Es que hay que ir a esto? A las 3 de la madrugada, como mis padres se den cuenta de que no estoy en casa. Tienes razón, lo siento, pero que ha sido muy difícil. Anda, calla. Cuando todo está bien, está bien y punto. No ves ni por asomo el yin y el yang de una relación. El yin es el sabor amado en sus labios. Humillado ser una corderita asustada, pero valiente a rato. Aún era incapaz de ser yo misma y Marta no tenía ni idea de quién era yo. Yo creía saber quién era ella. Falsa seguridad en la oscuridad. Porque me ha sabido por de despedida. Por favor, Silvia. No soy tan ruin. Mejor un polvo que hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? No te he sido infiel, así que no hay que ponerse así. ¿Desde cuándo tienes tan poco tacto? ¿Dónde va Silvia? No me apetece seguir aquí contigo. En estos momentos me caes un poquito mal. Genial, pero creo que estás exagerando. Mira, no quería hablar porque me quiero ir a París con mi novia. Pero vamos a tener esa conversación. Así que vístete, por favor. I just can't let it overtake my mind. You tell me to give up the family. 